Инсульт и пробитое легкое. Из колонии появилась информация о состоянии пропавшего два месяца назад Виктора Бабарика. Лукашенко не доверяет чиновникам и угрожает им отставкой, если экономические показатели не улучшатся. Громкий суд прошел в Минске по делу о вымогательстве. На скамье подсудимых оказался командир роты. Об этом и не только. Далее в выпуске. У Виктора Бабарика, возможно, пробита легкая. Такой информации с нашей Нивой через родственников поделились заключенные Новополоцкой колонии, где политик отбывает свое наказание. Кроме того, бывший кандидат в кандидаты мог перенести инсульт. Никакого подтверждения этой информации пока нет. Однако тот факт, что Бабарика до сих пор не показали в пропагандистских СМИ, вызывает настороженность. Ведь уже два месяца о его состоянии и местонахождении ничего не известно. Последний раз он был госпитализирован в городскую больницу со следами избиений и пневмотораксом. После этого в учреждении прошли задержания медиков. Некоторые заключенные предполагают, что политик может находиться в республиканской больнице для заключенных колядичах. Также стало известно, что Игоря Лосика, который также находится в Новополоцкой колонии, скоро, возможно, переведут в крытую тюрьму, потому что политзаключенный вот уже пять месяцев находится в помещении камерного типа, а оттуда обычно в части не возвращаются. Платить за дороги должны те, кто по ним перемещается, заявил Лукашенко на вчерашнем совещании с Советом министров. Диктатора возмутило, что белорусы массово жалуются на качество дорог. Ранее в КГК сообщили, что только за первый день работы горячей линии поступило более 60 сообщений, которые были связаны с качеством дорожного покрытия. Видимо, именно эти жалобы не понравились Лукашенко, который считает, что все белорусы ездят на автомобилях. Некоторые даже имеют по 2-3 машины на семью. А вот платить за дороги никто не хочет. Он напомнил, как в апреле во время поездки в Гродненскую область он уже обращал внимание на большое количество жалоб от населения на дороги и поставил задачу в течение 2023 года все дороги привести в порядок и отремонтировать. Прилетела на совещание премьер-министру Роману Головченко. Лукашенко потребовал от него до конца года привести в порядок экономические показатели. Иначе он будет отправлен в отставку, а вслед за ним и первый заместитель Николай Снабков. Нелегитимный подчеркнул, что ему умные люди докладывают о наплевательском отношении чиновников на проблемы в стране. Поэтому теперь каждый будет отвечать за свое бездействие по-мужски. В Минске вынесли приговор командиру роты, который вымогал деньги и имущество у солдат. Обвиняемый служил в войсках ВВС и ПВО, предположительно в столичной военной части 45017. Какое-то время он исполнял обязанности командира роты. В этот период он нашел у Ефрейтера мобильный телефон и обязан был об этом доложить. Однако просто обменял его на электронную сигарету стоимостью 45 рублей. Впоследствии ситуация повторилась, но взамен военный запросил уже 38 рублей на карточку. Командиру предъявили обвинение в получении взятки и в злоупотреблении властью. Но суде военный свою вину не признал, однако суд назначил ему три с половиной года лишения свободы. В то же время он получил отсрочку на три года, так как судили его впервые. И у мужчины есть маленький ребенок. Если за этот срок не будет нарушений закона, то в колонии его не отправят. В то же время его обязали выплатить 12 тысяч рублей штрафа, а также лишили звания старшего лейтенанта и на пять лет запретили занимать руководящие должности. Из лицея БГУ уволили сразу 10 преподавателей. Информацию об этом зеркалу подтвердила бывший педагог учебного заведения. По ее словам, недавно личную беседу с работниками всех кафедр провел сотрудник КГБ, после чего и появились списки на увольнение. Сообщается, что контракты не продлили с преподавателями географии, истории, белорусского языка и литературы, а также с арт-руководителем. В самом лицее, конечно же, заявили, что это нормальный процесс, а учителя приходят и уходят. Поэтому никак такой новости в таком массовом увольнении нет. Еще в марте Белсад со ссылкой на свои источники заявлял, что в учебном заведении было составлено три списка нелояльных педагогов. Среди них непосредственные участники протестов, те, кто донатил на различные инициативы и учителя, которые ставили подписи из альтернативных кандидатов в президенты. Сообщалось, что их планируют уволить по окончании контрактов, чтобы не срывать работу лицея. 
Тысячам белорусов придется повторно легализоваться в Польше. Дело в том, что если раньше из-за пандемии коронавируса срок действия ряда национальных документов продлевался автоматически, то теперь это нужно будет делать вручную. Это в том числе касается ВНЖ и виз Poland Business Harbor. Таким образом, у граждан Беларуси с начала июля будет только 30 дней, чтобы легализовать свое пребывание, если они находились в Польше на основании автоматически продленных документов. Напомним, с начала апреля белорусы не могут получить гуманитарную визу в Польше. Поэтому для легализации в стране остается два актуальных варианта. ВНЖ и ходатайство о предоставлении международной защиты. На гуманитарный вид на жительство могут претендовать обладатели гуманитарных виз. Главный минус в том, что обладатели этого документа не могут вести предпринимательскую деятельность в Польше. Международная защита, в свою очередь, позволяет иностранцу оставаться в стране, в которой он прибыл, спасаясь от преследований или репрессий. Вот уже седьмые сутки в самопровозглашенной Абхазии не могут найти пропавшего четырехлетнего мальчика из Беларуси. Ребенок приехал туда с родителями на отдых. Во время посещения Гекского водопада он стал на небольшой переход через реку, сделанный из бревен, чтобы сфотографироваться, после чего упал в воду. Течение было настолько сильным, что ребенка сразу же унесло. Мать прыгнула за ним, но было уже поздно. Ее саму тоже с трудом вытащили из реки. Спасатели ежедневно проводят поисковые работы. Работы и по несколько раз проходит маршрут вдоль русла реки, но пока безрезультатно. По информации местной прокуратуры, переход через реку не соответствует нормам безопасности. По факту инцидента проводится проверка. Важно отметить, что река Гега протекает в узком ущелье. На всем ее протяжении множество порогов и водопадов, а температура воды не превышает 6 градусов. В июне 2021 года в реку Гега с моста упала 23-летняя туристка из России. Ее поиски продолжаются. Продолжались более трех суток, девушку так и не нашли. И это все на сегодня. Для тех, кто пропустил, напомню, каждую пятницу на нашем канале вместе с экспертами в прямом эфире подводим итоги недели и обсуждаем главные новости. И новый выпуск уже можно посмотреть по ссылке в описании. Узнали, признают ли Беларусь страной агрессором в Украине, что происходит с ядерным оружием и как Лукашенко перенесет нефтяной удар и новые санкции. Не забывайте также про лайки, комментарии и подписку. Благодаря вашей активности нас слышат многие. Хороших всем выходных! И живи Беларусь!